novo na área, Sassá Brinando. Graças a Deus, agora saiu um solzinho mais forte, entendeu? Posso dar uma aliviada, porque tava frio. Tava frio, mas tá tudo bem. E isso que eu tô falando é de bem-estar. Como é importante para o tenista, principalmente para quem compete mais a fusel, passou por alguma uma competição mais, mais dura, assim, o teu bem-estar naquele torneio, o teu bem-estar dentro da quadra. E às vezes esse bem-estar, ele foca tanto, assim, ele é tão importante, que não é no melhor torneio do mundo, ou é no mais importante para a tua carreira, que, que ele vai aparecer. Normalmente isso aí acontece uh, após algumas dificuldades que se passou, tá? Dentro disso eu quero contar uma história bem legal, que até hoje uma das minhas mais importantes vitórias, mais do que qualquer future profissional que eu tenha ganho, ou final de Challenger, ou ter passado o Qualify de, de WTA de 500 mil, foi uma etapa do circuito juvenil COSAT no Peru que se chama Incavol, quando eu tinha 16 para 17 anos. Porque eu vinha de três semanas antes, mas tão duras, tão difíceis. Vinha de uma etapa de 16 para 17 anos na Venezuela, onde começou exatamente no dia 1 de janeiro. Então eu, as minhas amigas que jogamos aquilo, a gente teve que sair do Brasil no dia 29 de dezembro. Já começou aí, né? Passando o Réveillon fora de casa. Ossos do ofício, tá? Ali fiz quartas. Depois da, da Venezuela, a gente foi para Colômbia, na cidade de Barranquilha. Barranquilha é o litoral, mas não é bem litoral. Mas está meio próximo do litoral na Colômbia. Um vento do caramba. Só quem joga tênis sabe o quanto é insuportável jogar tênis com vento, né? E lá, a tia aqui... Minha tia, 44 anos agora, tia, resolveu que queria comer uma galinha antes de entrar na quadra, né? E aí, o que que deu? Mas passei mal, um enjoo do cão na primeira rodada e tive que seguir jogando, né? Mas é óbvio que eu não ganhei o jogo também na primeira. Da Colômbia, de Barranquilha, a gente vai 2.900 metros para Quito, no Equador. Aí eu saí de um calor de 36 graus de Barranquilha, fomos para Quito, Estava 5, 4 graus e o nosso alojamento era no alojamento do clube do exército. Às 5 da manhã tocava a corneta do exército para nós acordar. Banho frio, beliche em cima de beliche. O que, que aconteceu comigo? Ah, gripei, gripei, inchado no peito. Foi a bronquite do cão, febre de 40 graus. Mesmo assim jogando, fui a quarta de final, mas assim, ó. Ah, um horror! Aquele ar que não entrava em Quito e eu ainda com chiado de bronquite, assim, então eu vim de três semanas muito ruins, assim, fisicamente, bem-estar. E aí cheguei em Lima. Eu me lembro que descendo, entrando no, no, no transporte, né, do que na época não tinha os, os acessos diretos do avião para o aeroporto, eu entrei assim naquele transporte do ônibusinho, um solzinho quente. Aí chegamos no clube, era Miraflores, né? O clube de Miraflores, aquele mar na minha frente, assim, aquela quadra maravilhosa. Gente, aquilo ali já, já tava curando a minha bronquite. Em dois dias eu já não tossi mais, não tossi. Eu comecei a me sentir tão bem, eu tava tão bem ambientada, que eu passei por uma polonesa, depois eu passei por uma argentina. Quarta de final eu joguei com uma húngara que já tava 60 posições na ITF, o ranking juvenil mundial na ITF na minha frente. Passei por cima, 6-3, 6-3. Na semifinal, joguei contra uma russa que tinha sido campeã da Colômbia e campeã da Venezuela. Passei, ganhei dois sets. E na final, eu meti dois sets na número 10 do mundo também, russa. E não que eu jogasse melhor ou mais que as gurias, mas naquele momento eu vinha de situações tão difíceis e o meu bem-estar era tão grande que eu acho que eu teria condições de ganhar de qualquer uma. Então, assim, ó, esse foi um dos meus melhores momentos do tênis na minha carreira. Que eu me senti completamente bem, porque o ambiente me facilitou. Eu me senti muito bem acolhida dentro do clube e pelas pessoas que estavam lá. Foi meu primeiro título a nível internacional, porque foi uma etapa... É, agora, se eu não me engano, o Inca Ball é G1 da ITF. Mas, para mim, Sabrina, foi o, o ápice. Foi a minha 
com certeza, a minha melhor lembrança até agora de ter passado por um período enorme de dificuldade e ter acabado tão bem. Um abraço e vamos lá! Jogar tênis é isso, gente. A gente tem o um lado bom, o um lado ruim e o um lado muito bom, que é relembrar essas coisas. Um beijo para vocês! Assinem o canal Se Sabrinando, se inscrevam, opinem, a gente vai responder. Logo a gente pega o, as sugestões e refaz aqui um vídeo legal para vocês aí. Um abraço e vamos estar tá sempre juntos.